、四、三、二、一。时间到，今天就到这儿，明天再画。才十点半，我还不累呢。这跟累不累没有关系。如果你想要有效率的工作，就必须要有充分的休息时间。走吧，收拾东西，我送你回去。送我回家？现在已经这么晚了，你一个人我不放心。我可不想你因为感冒而耽误工作。看着啊，你开车送过我，喝醉背过我，这是你第一次散步送我回家。那你希望我以后以什么方式送你回家呀？只要你提要求，我都可以满足你。丁总啊，别叫我丁总，叫我丁文笑。丁总是你叫的吗？<笑>丁文笑，我现在的感觉像是在做梦，有一点不太敢相信。不是告诉过你吗？不要随便掐女孩子的脸。那你说你不相信？掐你一下，要是疼呢，就是真的；要是不疼呢，就是假的，对吧？来，让我掐一下。<笑>别闹，说正经的。穆总监真的跟你说清楚了，要跟你解除婚约啊？怎么，你不相信我？不是不信，我是觉得呢，我比不上穆总监，你也不可能看得上我。怎么不可能？是啊，我也好奇，怎么不可能？因为你蠢。你，你过来。站住！好了好了。好了，你到家了。给你，包给我。哎，银夏，啊，你是不是忘了什么？忘了什么？过来，我告诉你，你忘了。晚安。明天见。怎么肚子疼的时间变得那么密集？看一下，满不满意？满意。你还没看你就说满意？你不怕我乱画？当然不怕，相信你。你怎么了，云霄？你抱太紧，我喘不过气。喂。哎，文笑啊，阿姨身体有点不太舒服，你能不能马上过来一下？哦，好，我马上过来。啊，好。嗯，云夏，我有事要出去一趟，你把这个给严冬。好，去吧。啊
连旭啊，连旭，你怎么了，连旭？连旭啊，你你说话呀，连旭。任旭，你是不是生病了？我叫救护车送你去医院。啊？不去医院怎么行啊？我找人想办法去，你在这等我啊。<笑>完蛋了！我现在见到你自己，话都说不出来了。啊，阿姨，您身体怎么样了？我带你去医院吧。啊，不用不用，阿姨看见你就好多了。哎呀，阿姨这病拖不了，我还是送您去医院吧。哎，你不知道，阿姨这病啊是心病。医生治不好的，但是你能治好。我，我跟你说啊，元夏为了继承他爸的手艺，辛辛苦苦的看着这家制衣铺，他根本没有时间谈恋爱，到现在啊，连个对象都没有。阿姨是怕她嫁不出去，你说万一阿姨哪一天，啊，是吧？对不起他爸，文笑。之前呢，你有婚约，言下呢，一直选择逃避。你看你现在婚约解除了，你是不是可以尝试着？跟言夏交往一下，要是觉得感觉好的话，就给阿姨了了这个心愿，啊。其实吧，阿姨，嗯、那个，我跟言夏已经表白了。还没有，没有。哎呦，我跟你说呀，这个表白仪式太重要了。这女孩啊，她会感觉安全的。文笑，你看你喜欢我们家言夏这么长时间了，你是个男孩，你得勇敢点儿。有爱，就大胆表白啊！言夏，赶紧跟我回家一趟。怎么了？任旭他不知道怎么就抽风了，连话都说不出来。任旭抽风了？对，昨天我让他陪我去海边，以后他就变成这个样子了。没事去海边干嘛呀？我跟他告白了。啊！哎呀，你先别管这个了，咱们有时间再说。跟我走，走，走。任旭，能听到我说话吗？那你有没有觉得哪儿不舒服呢？那你怎么突然就不会说话了呢？嗯，怎么了？说吧。没事儿，我就是见到聂思琪说不出话来。他跟你告白后，你就说不出话了。你知道吗？昨天晚上，啊，他主动主动跟我告白了。我我我现在一看见他，我就说不出话来，我也不知道自己到底犯了什么毛病。然后你就说不出话了。我知道了
，你知道？你这个叫恋爱症候群。啊？眼、嗯、下，你开门！你别着急，我已经知道任旭犯什么病了。什么病啊？一会儿再跟你解释。什么叫恋爱症候群？在你的深度意识里，如果你越在乎这个人，就会越害怕失去他。他的一举一动呢，都会牵动你的思绪，他的任何情绪也会让你有过度的反应。对，就是这种感觉。爸叔说任何一句话，他就不理我。所以一见到他，你就不知道说什么，也不敢开口，对吧？是啊，我，我怎么办呢？你要用平常心去对待，放轻松。你说的倒容易，我怎么放轻松？这每天他他不是跟你表白了吗？我这么跟你说吧，任旭，如果这份感情他属于你，那谁也抢不走；如果这份感情他不属于你，那你是强留也留不住的，明白吗？一会儿面对袁夏，我该怎么开口呢？算了，随机应变吧。袁夏，袁夏。设计稿没拿，手机也没带，云夏不会出什么事了吧？